No, w pewnym momencie okazało się, że istnieje coś takiego jak tajny referat Chruszczowa, który o tyle nie jest tajny, że o, dzisiaj tam o godzinie tam, którejś tam na otwartym zebraniu partyjnym w Państwowym Instytucie Wydawniczym, a zresztą i we, w, w, jeżeli nie wszystkich, to w prawie wszystkich organizacjach partyjnych o, 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 podlegających Komitetowi Warszawskiemu, będzie czytany i będzie można tego wysłuchać na zebraniu, na otwartym zebraniu partyjnym. No, łatwo zrozumieć, że czym prędzej pobiegłem na to zebranie. Wysłuchałem tego całego referatu z ogromnym zdumieniem. Bo rzecz wyglądała w ten sposób, że mnie nie dziwiło to, że tam yy, miały miejsce takie fakty, o których Chruszczow mówił. Bo jeżeli on mówił, jak tam no, kosiora torturowano i jak go tam zgładzono, prawda, to ja akurat o, o losach kosiora niczego nie wiedziałem, prawda. I w ogóle wiedziałem, że był taki na Ukrainie taki działacz partyjny. Natomiast ja mogłem wyliczyć inne nazwiska ludzi, których spotkał ten sam los, więc nie te nazwiska, to inne nazwiska, ale sama rzecz nie była dla mnie takim zaskoczeniem. Natomiast w żaden sposób nie mogłem zrozumieć, co, co ten Chruszczow wygaduje, co on będzie chciał dalej zrobić, jakie będą jego dalsze kroki. Jeżeli w ten sposób wchodzi się do gry, to ma się jakieś bardzo dalekie idące zamiary, co z tego wyniknie i w jakim świecie my będziemy żyć za miesiąc czy za pół roku. To tylko było takie moje zdumienie, bo żadnej koncepcji nie miałem, żadnej wizji tego, co się stać może. No, atmosfera była tam zupełnie niezwykła. Między innymi wtedy, wówczas jeszcze w każdej instytucji można było spotkać taki specjalny typ osób, które nazywano ciotkami rewolucji. Po prostu dziś one już nie żyją. Albo są już tak sklerotycznymi staruszkami, które już podmiotowo w ogóle nie są w stanie funkcjonować, że dzisiaj to już nie ma o czym mówić. Natomiast wówczas no, w każdej instytucji właściwie można było takie środki rewolucji spotkać. Dawne działaczki partyjne, nie, przeważnie niezbyt wysokiego szczebla, ale bardzo emocjonalnie zaangażowane. I tutaj okazało się, że tutaj zaczął się jakiś taki płacz. One płakały, wyciągały chusteczki i tam no, smarkały po prostu w te chusteczki, prawda? No i wytworzyła się jakaś taka atmosfera Prawdę mówiąc, trochę groteskowa na tle tego wszystkiego, o czym, co Chruszczow miał do powiedzenia. To też, kiedy zapytano, kiedy po czytaniu, czy ktoś chce zabrać głos, to ja wyskoczyłem pierwszy. Byłem rozłuszczony, straszliwie, tak aż do samym, aż kotłowało się we mnie wszystko w środku. Powiedziałem z taką dużą złością, że ja nie rozumiem, po co tutaj te płacze, po co tutaj te smarkanie w skuteczki, powiedziałem bardzo niegrzecznie. Kiedy przecież myśmy to wszystko wiedzieli, oczywiście nie o panu A, tylko o kim innym. Nie, nie znaliśmy losów tego czy innego człowieka, o którym Chruszczow mówi, ale znamy podobne wypadki tutaj w Polsce, więc właściwie... No, można się cieszyć, że zaczyna się o tym mówić, ale właściwie skąd tutaj to zdumienie, skąd tutaj to zaskoczenie i skąd ten płacz. No i wtedy stała się rzecz dosyć niezwykła. Kierownikiem z jednej, w jednej z redakcji w Śpiwie był sprowadzony przez Różańskiego na kierownika redakcji dyrektor gabinetu ministra bezpieczeństwa publicznego, a uprzednio dyrekt, dyrektor Departamentu Prawnego MBP, taki pan Braude, no, który wykonał numer zupełnie nieprawdopodobny. Mianowicie z kolei on zabrał głos i powiedział, że on nie rozumie, jak ja mogłem coś takiego w ogóle powiedzieć. Bo ja mówię, że wszyscy wiedzieli. Ja mogę tylko za siebie mówić, że ja wiedziałem, ale on na przykład nie wiedział o niczym. I u, natomiast, jak ja moralnie wyglądam, jak mój przedmówca wygląda moralnie, jeżeli wiedział, a nie informował swoich kolegów, znajomych, ja od niego przed tym nigdy czegoś takiego nie słyszałem, powiedział prawdę. A jeżeli miał jakieś obawy, żeby mówić to w rozmowach, to przynajmniej powinien kredo na murach pisać, 
No muszę powiedzieć, że byłem zachwycony tym pomysłem pisania kredu na murach w dodatku jako dawnych artystów z szarych szeregów, który z kredem i pisaniem na murach miał dużo do czynienia. I w tym momencie rozładował sytuację, bo nie wiedziałem co zrobić, czy mam wstać i pójść i go w pysk strzelić, czy co mam zrobić. Było trochę już w, ty, w takim nastawieniu psychicznym, że mogłem nie poczyta, coś niepoczytalnego zrobić. I wszystko rozładowała koleżanka Zośka Lewinówna, która powiedziała tak na całą, niby do siebie, ale na całą salę. Powiedziała, o tak, prawda Jasia lubi i żałuje, że trochę wcześniej go nie poznał. Tu nastąpił wybuch śmiechu i sytuacja została rozładowana. Czyli, krótko mówiąc, Lis Chruszczowa wiąże się z takim pewnym moim osobistym zupełnie wspomnieniem, a o co chodzi wtedy i co nastąpi, to nie miałem pojęcia. Wiedziałem tylko, że czeka nas jakaś cała sekwencja wydarzeń, prawdopodobnie bardzo ciekawych.